welcome to Shami's Villet Kitchen. This is Shami's co-host Anu. Uh, at some point of our life, we all experience uh, muscle aches, cramps and spasms. And this is because of dip in calcium levels in our body. Now, when I talk about dip in calcium levels, did it ring a bell? Yes, I'm going to talk about Wonder Millet, that is Ragi. Now, before I move on to the fascinating details of this uh, beautiful, small, brown millet, let me quickly uh, uh, introduce you to the fascinating, ancient glory of this ragi millet. Now, this ragi was a sta staple food of Indians and it was on their plates for a very long time. It is a traditional diet. It's not new. Now, when rice spread across or when rice was embraced across the fields of India, ragi took a back seat. Okay, now ragi has bounced back and people have uh, understood its importance and have started uh, including it in their day-to-day -day diets. Now, coming to the health benefits of uh, ragi. Now, why are we embracing ragi again? Ragi is a whole grain and it has three important parts. What, is, what are those three parts? Bran, kernel and endosperm. Now, this is one grain which cannot be polished. It has to be consumed as a whole. That is how you retain the nutrients of bran, endosperm and kernel. So nutrients present in these three different parts of ragi, it, they benefit your body a lot and you are consuming it as complete whole grain. So that is how, you know, uh, uh, ragi is at the top of the uh, list when it comes to the list of whole grains. Now let's talk about health benefits of ragi. Now, ragi is loaded with calcium. According to National Institute of Nutrition in India, 100 grams of ragi contains 344 milligrams of calcium. So that is sufficient for our daily needs. Well, people who are suffering from osteoporosis, you know, ragi is a boon for them. This cereal is gluten-free and it's, a, it's very beneficial for those who are lactose intolerant. You know, those who don't like dairy products. So they can uh, switch on the ragi and they can really increase their levels of immunity. So all in all, ragi is a wonderful uh, millet. Please, please include this in your daily diet and bring back your traditional recipes. And watch this video for more and more and more wonderful delicious recipes. And in this video, uh, we are going to try out ragi upma. Does that sound little weird? No, it is not at all. It is delicious. Stay safe, stay healthy, enjoy hot delicious upma. Welcome to Shami's Millet Kitchen. In the Kala Katatala, Pirumbal Donor, Mukyama, Pingalite, Chinara or Adipata Koda, Yelimu Mario Vandranga. அதுக்கு என்ன காரணம் அப்படினு நம்ம யோசிச்சோம் அப்படினா அதாவது அவங்களுடைய வாழ்வியல் முறைகளும் உணவு பழக்கங்களும் தான் இத சாதகமா பயன்படுத்தி 30 வயசுலயே நீங்க விமன் ஹார்லிக் சாப்பிடணும் அப்படினு விளம்பரப்படுத்துறாங்க அந்த விமன் ஹார்லிக்ஸ்ல என்ன இருக்கு அப்படினு பார்த்தீங்கனா கால்சியமும் வைட்டமின் டி தான் இருக்கு இத வந்து நீங்க இவ்வளவு விலை கொடுத்து விமன் ஹார்லிக்ஸ் தான் வாங்கி சாப்பிட்டு அந்த கால்சியத்தை ஏத்துறோம்ங்கிறது அவசியமே இல்ல ரொம்ப மார்க்கெட்ல ரொம்ப கம்மியான விலையில கிடைக்கிற ராகிலேயே உங்களுக்கு அந்த அளவுக்கு கால்சியம் இருக்கு 100 கிராம் ராகில எடுத்துட்டீங்க அப்படினா 350 மில்லி கிராம் கால்சியம் இருக்குறதா சொல்றாங்க சோ இந்த மாதிரியான ராகி உணவுகளை அடிக்கடி நம்மளுடைய உணவு பழக்கங்கள்ல நீங்க சேர்த்துட்டீங்க அப்படினா நம்மளுடைய எலும்பானது ரொம்ப வலுவா இருக்கும் இதுக்கு நல்ல எக்ஸாம்பிள் பாத்துட்டீங்க அப்படினா என்னுடைய பாட்டியும் கொள்ளு பாட்டியும் 90 95 வயசுல பாத்தீங்கன்னா நடக்குறப்ப ஏதாவது அடிபட்டுடும் அப்போ ஆர்த்தோடாக்டர்ட்ட எல்லாம் போக மாட்டாங்க அவங்களுக்கு இந்த பீஸா பர்கர் ஜங்க் ஃபுட்ஸ் இது எல்லாம் அவாய்ட் பண்ணிட்டு 
இந்த மாதிரி இந்த சிறுதானியங்களை அறிமுகப்படுத்துவோம் நம்ம பாரம்பரிய அரிசிகளையும் அறிமுகப்படுத்துவோம் இதில் ரொம்ப முக்கியமாக வந்து விலை அதிகங்கிற கம்ப்ளைண்ட்ஸ் அதிகமாக நம்மக்கிட்ட சொல்கிறாங்க கண்டிப்பாக இது விலை அதிகம்தான் ஆனால் இதுலேயே வந்து ராகி பார்த்துட்டிங்கன்னா அவ்வளோ விலை கிடையாது எல்லோரும் வாங்கக்கூடிய விலையில தான் இருக்குது ஸோ இந்த ராகியில் நிறைய விதமான உணவுகள் நம்ம பண்ணலாம் இன்றைக்கி நான் வந்து இந்த வீடியோவில் ராகி உப்புமா பண்ணியிருக்கேன் ரொம்ப சிம்பிளாக எவ்வளோ சீக்கிரம் வந்து இதை பண்ண முடியும் டேஸ்டியாக பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறது சொல்லியிருக்கேன் இந்த வீடியோவில் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம் ராகி உப்புமா செய்கிறதுக்கு தாளிக்கிறதுக்குரிய பொருட்கள் எல்லாம் வந்து எப்பம் போல தாங்க அதை எடுத்து வச்சுக்கோங்க அதோடு இப்போ இந்த ராகி மாவு வறுக்கணும் வெறும் வானலில் அதை வறுக்கணும் எதுக்காக வறுக்கிறோம் அப்படின்னா வறுக்கிறப்ப தான் உங்களுக்கு அது ஒட்டாமல் வரும் இல்லாட்டி எல்லாம் கட்டி கட்டியாக நின்றுடும் அதனால் அதை ஒட்டாமல் ஒன்று கொண்டு அப்படி ஒட்டாமல் உருண்டு உருண்டியாக நிற்காமல் இருக்கணும்னா இந்த மாதிரி நீங்கள் வறுக்கணும் இது வறுக்கிறப்போ ஒரு நல்ல ஃப்ளேவர் வரும் ராகியில் அது நீங்கள் வறுத்து பாருங்கள் தெரியும் ஒரு ஒரு நிமிஷம் சிம்மில் வச்சு வறுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் யூஸ் பண்ணுங்கள் எப்போ நீங்கள் ராகி மாவு யூஸ் பண்ணாலும் நீங்கள் இப்படி யூஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இன்னமுமே நல்லாயிருக்கும் ஃபுட் எல்லாமே அதுக்கப்புறம் இப்போ தண்ணி விட்டு நம்ம பிசைகிறோம் அந்த தண்ணி விட்டு பிசைகிறது ஒரே இடையே நம்ம தண்ணி விடக்கூடாது வாம் வாட்டர் தான் ஊற்றணும் அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம ஊற்றணும் பாருங்கள் நான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றி தான் நான் பிசைவேன் ஏன்னா ஒரே இடையே ஊற்றினோம் அப்படின்னா அது சப்பாத்தி மாவு மாதிரியே ஃபைனலாக ஆகிடும் அப்படி ஊற்றக்கூடாது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றி அது ஒரு உதிரி மாதிரி வரும் உங்களுக்கு அந்த மாதிரி வர்ற வரைக்கும் நீங்கள் பிசைஞ்சு வைக்கணும் இப்போ பாருங்கள் இப்போ நல்லா அந்த மாதிரி வருது பாருங்கள் இந்த இந்த ஸ்டேஜ் வரைக்கும் நீங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றினா போதும் ரொம்ப தண்ணி வேண்டாம் கொஞ்சமான தண்ணி போதும் இப்போ அதுக்கப்புறம் இப்போ நான் வேக வைக்க போகிறேன் இட்லி பாத்திரத்தில் இதை வேக வச்சு எடுத்துக்கோங்க சீக்கிரம் வெந்துருங்க ஒரு மேக்ஸிமம் டென் மினிட்ஸ் தான் ஆகும் அவ்வளோ நேரம் கூட ஆகாது சீக்கிரம் வெந்துடும் வெந்ததுக்கப்புறம் ஒரு வானலில் நல்லெண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க ரெண்டு டீஸ்பூன் ரொம்ப கம்மியான எண்ணெயே போதும் ரொம்ப அதிகமான எண்ணெய் வேண்டாம் கடுகு போட்டுக்கோங்க அப்போ எண்ணெய் காஞ்சதுக்கப்புறம் தான் வந்து கடுகு போடணும் அப்போ தான் வந்து கடுகு பொரியும் கடுகு பொறிஞ்சதுக்கப்புறம் தான் அடுத்ததெல்லாம் போடணும் கடுகு பொறியாமல் நாம் வேறு எந்த பொருளையும் அதுக்குள்ளே போடக்கூடாது இதோ கடுகு பொரியட்டும் கடுகு போ பொறிஞ்சதுக்கப்புறமா வந்து உளுத்தம் பருப்பும் கடலை பருப்பும் போடுறோம் இது வந்து கொஞ்சம் நம்மளுக்கு சாப்பிட்றப்போ கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் கடலை பருப்பும் உளுத்தம் பருப்பும் போட்டிங்க அப்படின்னா அது சாப்பி மெ மென்று சாப்பிட்றப்ப வந்து அது கொஞ்சம் நல்ல ஒரு சுவையும் கொடுக்கும் நல்லாயிருக்கும் அதுக்காக தான் எப்போவுமே வந்து தாளிக்கிறப்போ கடலை பருப்பையும் உளுத்தம் பருப்பையும் போடுவோம் கருவேப்பில் போட்டுட்டு லைட்டாக வதக்கி விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் இப்போ நம்ம வெங்காயத்தை போடுறோங்க பெருங்காயத்தூள் வந்து எல்லாருமே விரும்ப மாட்டாங்க விரும்பினா நீங்கள் பெருங்காயத்தூளை ஆட் பண்ணிக்கோங்க நல்லா நல்லா வெட்டின வெங்காயம் ரொம்ப நைஸாக வெட்டின வெங்காயத்தை வந்து ஆட் பண்ணி நல்லா வதக்கிக்கோங்க பொன்னிறமாக ஆகிற வரைக்கும் வதக்கிக்கோங்க இப்போ அடுத்து பச்சை மிளகாய் போடணும் கார தேவைக்கு தகுந்த மாதிரி பச்சை மிளகாய் போட்டுக்கோங்க இப்போ உங்கள் வீட்டில் வந்து எப்படி காரம் சாப்பிடுவாங்களோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நாட்டு மிளகாய் இருந்தால் ரொம்ப காரமாக இருக்கும் அதனால் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி பச்சை மிளகாய் போட்டுட்டு தக்காளி போட்டு நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க இப்போ இதெல்லாம் சேர்ந்து நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறமா நம்ம வேக வச்ச ராகி மாவு இருக்கு இல்லைங்களா அதோடு சேர்த்து நல்லா வதக்கி விட்டுட்டா முடிஞ்சது அவ்வளோதான் ராகி உப்புமா வந்து ரெடி ஆயிரும் இது ரொம்ப நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும் சூடாக சாப்பிட்டா ரொம்பவே நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு ஒரு வேலை வந்து சூடாக சாப்பிட முடியல வேலைக்கு போகிறவங்க வீ எடுத்துகிட்டு போய் காலை உணவாக கூட நீங்கள் சாப்பிடலாம் மதிய உணவாக சாப்பிட முடியாது ஏன்னா அதுக்குள்ளே அது வறண்டு போயிடும் அதனால் நீங்கள் வந்து ஒரு செஞ்சு ஒரு ஒரு மணி நேரம் ஒன்றரை மணி நேரத்துக்குள்ளே சாப்பிட்டீங்க அப்படின்னா நல்லாயிருக்கும் அவ்வளோதான் இப்போ இதை பிடிச்சி விட்டுட்டு நல்லா வதக்கி விட்டுருங்க அவ்வளோதான் இது நல்லா வதக்கி விட்டுட்டா ராகி உப்புமா வந்து ரெடி ஆயிரும் சூடாக சாப்பிட்றப்போ ரொம்ப அருமையாக இருக்கும் செஞ்சு பாருங்கள் சாப்பிட்டு பாருங்கள்
நன்றி வணக்கம்